गुड मार्न स्टूडेंट्स मन कांप्लीमेंटरी प्रिंसपल आफ बोर् टापिक ने एक्सप्लेन चेदास्क मुझे मैटर क्वेश्चन अनेस प्रिंसपल की संबंधी आ टापिक प्ले लिस्ट अवैलबिटी उ लेकिन मेरू यूट्यूब सर्च बार ओपन चेसी सर्च बार कांप्लीमेंटरी प्रिंसपल आफ बोर् बै फिजिस् ट्रिपल सैवन एम से सर्चते टाइप नीन वीडियो डिस्प्ले अवता है ओके इंका नंबर आफ् वीडियो ये सैमस्टर कावे वीडियो कावाना ना चाने संबंधी फिजिस् ट्रिपल सैवन एम से अभी चवर टाइप आ वीडियो डिस्प्ले अवता है ओके ओके टापिक कांप्लीमेंटरी प्रिंसपल आफ बोर् The most important consequence of uncertainty principle is that it is impossible to determine the wave and particle properties at the same time in a single experiment. Okay, uncertainty principle is the most important consequence. Intent, and the consequence is the parinam mandar gadamma. Uncertainty principle manna. मोस्ट इंपारटेंट परणा लेते कांसीक्वेटे इट ईज इंपासीबल टू डिटर्म दि वेव अं पार्टिकल प्रापर्टी ओके इंपासीबल वेव अं पार्टिकल प्रापर्टी अंत वेव वेव प्रापर्टीस पार्टिकल प्रापर्टीस ओके सारी ओके अट सेम टाइम अंत इन सिंगि एक्सपरमेंट अंत सिंगि एक्सपरमेंट सेम टाइम अंत ओके सारी वेव प्रापर्टी मरी पार्टिकल प्रापर्टी डिटर्म चेयट इंपासीबल इधे कांप्लीमेंटरी प्रिंसपल सर कांप्लीमेंटरी प्रिंसपल आफ बोर् दी इकड़ी स्टेट वैज्ञानिक चूँगी अकॉर्ंग टू कांप्लीमेंटरी प्रिंसपल दि ए वेव अं पार्टिकल नेचर आफ् मैटर अंड लाइट आर् कांप्लीमेंटरी रेदर दट्रडक्टरी अंत कांप्लीमेंटरी प्रिंसपल प्रकार वेव अं पार्टिकल नेचर आफ् मैटर अंत मैटर या मैटर के नेचर्स उ पार्टिकल नेचर मरी वेव नेचर यह रू नेचर्स एट दीजार कांप्लीमेंटरी अंत कांप्लीमेंटरी एंटे पार्टिकल नेचर कम वेव नेचर कनबड़ा वेव नेच मैटर ओके वेव नेचर ने मेजर चेटेमो पार्टिकल नेचर कदी कांप्लीमेंटरी रेदर दैन काटरी का काट्रडक्टरी अच्छे का काट्रडक्टरी का काट्रडक्टरी अच्छे वे पार्टिकल नेचर उड़ेनपड़ेम वेव नेचर उ वेव नेचर उड़ेनपड़ेमो पार्टिकल नेचर उड़ी अर्थम का मनमेंटे मन इकड़ी पाइंट जाग्रत गुर्तवाली पार्टिकल नेचर वेव नेचर रू उ का पार्टिकल नेचर मेजर चुड़ वेव नेचर ने मेजर चेयलेम वेव नेचर ने मेजर चुनाव पार्टिकल नेचर ने मेजर चेयलेम ओके आ मैटर या अंकने वाट कांप्लीमेंटरी अलस्तम नैक्स्ट अभी का लाइट की उन्वे लाइट की उन्वे पार्टिकल नेचर वेव नेचर ये नेचर्स अटवी कांप्लीमेंटरी अट रेदर दट्रडक्टरी लाइट वेव नेचर वेव नेचर मेजर चुनाव लाइट ओक वेव नेचर ने मेजर चुनाव पार्टिकल नेचर ने मेजर चेयलेम पार्टिकल नेचर मेजर चुनाव वेव नेचर ने मेजर चेयलेम ओके अंकनी वेव नेचर पार्टिकल नेचर रू पदा उ कांप्लीमेंटरी रेदर दट्रडक्टरी अच्छा ओके दट बोथ ऐसपेक्ट आर् नैसरी टू हाव ए कंप्लीट पिक्चर आफ् दिस्टम ओके अंत दिन अर्थम इपड़ी रू उ अर्थमेंटी रू ऐसपेक्ट अंत रू ऐसपेक्ट अंत वेव नेचर मरी पार्टिकल नेचर पार्टिकल नेचर अंत वेव नेचर आफ् मैटर अने के रू नैसरी अंत अवसर दीन अवसरमू सिस्टम ने कंप्लीट एक्सप्लेन चेया की कंप्लीट डिस्क्रैब चेया की यह रू नेचर्स रू ऐसपेक्ट अवसरमु बट बोथ दीज ऐसपेक्ट हाव नेवर बीन शोन इन ए सिंगि ऐसपेक्ट का रू नेचर्स अटे रू ऐसपेक्ट सिंगि एक्सपरमेंट मन चूपनी चुप्तना ओके इंपारटेंट पारा इत बी नैक्स्ट 
ఓకే ఇలా సింగిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనము ఈ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ని షోన్ చేయలేమని చెప్పాం కదా అది ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటున్నాం ఎగ్జాంపుల్ దీనికి అంటే సింగిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏ విధంగా మనము రెండింటిని రెండింటిని కూడా మనం షోన్ చేయలేము అన్నది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం లెట్ ఇస్ కన్సిడర్ డైఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ డైఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ లైట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ బై ఎ డబల్ స్లిట్ అండ్ ఓకే ఇప్పుడు దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ తీసుకుంటున్నామంటే డైఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ లైట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ బై డబల్ స్లిట్ అమ్మ ఈ డబల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ తీసుకుంటున్నాం అనమాట ఓకేనా డబల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఈ సింగిల్ స్లిట్ డబల్ స్లిట్ ఇదంతా ఎక్కడ మనము ఈ చదువుకున్నాము వేవ్ ఆప్టిక్స్ పేపర్లో చదువుకున్నాం వాడికి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా ఓకేనమ్మా ఫిజిక్స్ ట్రిపుల్ సెవెన్ ఎంసెట్ అని నా ఛానల్లో మీకు కనిపిస్తాయి మీరు సెర్చ్ చేయండి ఓకే సరే డబల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఓకేనా దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే సింగిల్ ఎక్స్ ఒక సింగిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనం షోన్ చేయలేమన్నాం కదా దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఏం తీసుకున్నారు ఇక్కడ డబల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ తీసుకున్నాం ఓకే నీ డబల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో స్క్రీన్ ఉంటుంది కదా స్క్రీన్ ఉంటుంది ఓకేనా సోర్స్ ఉంటుంది సరే స్క్రీన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ద స్క్రీన్ దెన్ కన్సిడర్స్ ఆఫ్ మెనీ అడ్జస్టెంట్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్స్ ఓకేనా మెనీ అడ్జస్టెంట్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్స్ ఏముంటాయి స్క్రీన్ మీద అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్స్ అంటే డార్క్ అండ్ బ్రైట్ డార్క్ అండ్ బ్రైట్ లాగా కనిపిస్తాయి అనమాట డబల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లు అవి ఏంటి ఈ ఆ ఫోటోగ్రఫీ ప్లేట్ మీద ఉన్నటువంటి ఆ డార్క్ బ్రైట్ అంటే దోజ్ ఆర్ పక్క పక్కన ఉన్నటువంటి అంటే ఎడ్జసెంట్ పక్క పక్కన ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్స్ అనమాట దీస్ సెల్స్ రెస్పాండ్ టు ఫోటాన్స్ హ్యావింగ్ ఫోటాన్ ప్రాపర్టీస్ ఈ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్ అంటే స్క్రీన్ మీద ఉన్నటువంటి ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్స్ వేటికి రెస్పాండ్ అవుతున్నాయి అంట ఫోటాన్స్కి అంటే లైట్ పార్టికల్స్కి ఫోటానికి రెస్పాండ్ అవుతున్నాయి అంటే దోజ్ హ్యావింగ్ ఫోటాన్ ప్రాపర్టీస్ లేదా దోజ్ హ్యావింగ్ పార్టికల్ ప్రాపర్టీస్ అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ఇఫ్ వీ ప్లాట్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ మనము గ్రాఫు నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్కి గీసినట్లయితే గ్రాఫ్ ఇఫ్ వీ ప్లాట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఈచ్ సెల్ కౌంట్స్ ఇన్ ఏ సర్టైన్ టైం పీరియడ్ అగైన్ ఇస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ సెల్ ఎ వేవ్ లైక్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ అప్టైండ్ మనం కనుక నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ అనేది ఎవరు కౌంట్ చేస్తారు ఈచ్ సెల్ కౌంట్స్ ఇన్ ఏ సర్టైన్ టైం పీరియడ్ ఓకే ఒక సర్టైన్ టైం పీరియడ్లో అంటే కొంత టైంలో ఓకేనా ప్రతి సెల్లు ఓకేనా ఈచ్ ప్రతి సెల్లు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ని కౌంట్ చేస్తుందో ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్కి మరియు లొకేషన్ ఆఫ్ సెల్ అంటే సెల్ యొక్క లొకేషన్కి మధ్య గ్రాఫ్ గీసినట్లయితే ఆ గ్రాఫ్ ఏ విధంగా ఉంటుందంట ఏ వేవ్ లైక్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ అప్టైండ్ ఒక వేవ్ లాగా వేవ్ షేప్ లాగా ఉంటుందంట ఓకేనా అంటే వేవ్ షేప్ లాగా వస్తుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటిది వీ కన్క్లూడ్ వీ కన్క్లూడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కెన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కెన్ డిస్ప్లేస్ ఐదర్ ది పార్టికల్ లైక్ నేచర్ ఆర్ వేవ్ లైక్ నేచర్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఓకేనా దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు ఇంతకేమో పార్టికల్ ప్రాపర్టీస్ ఫోటాన్ ప్రాపర్టీస్ని కలిగి ఉంటాయి అని ఎక్స్పెరిమెంట్లో చెప్పాం ఎక్స్పెరిమెంట్లో చెప్పాము కానీ మనం గ్రాఫ్ తర్వాత తర్వాత ఏం చేసాము అంటే పార్టికల్ నేచర్ని వేవ్ నేచర్ని ఒకేసారి మనం చూపించాల ఒకటి ఏమో ఎక్స్పెరిమెంట్లుగా మనం ప్రూవ్ చేస్తే ఇంకోటి థిరిటికల్గా ప్రూవ్ చేసామంటే ఏంటిది రెండు ఉంటాయి కానీ ఒక సింగిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనం మాత్రం డిస్ప్లే చేయగలిగింది ఏంటిది అంటే ఫోటాన్ ప్రాపర్టీస్ అన్న డిస్ప్లే చేస్తాం లేదా వేవ్ ప్రాపర్టీస్ అన్న డిస్ప్లే చేస్తాం ఈ డబల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లు ఏ నేచర్ని మనం డిస్ప్లే చేసామంటే ఎక్స్పెరిమెంట్లో దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామంటే ఫోటాన్ ప్రాపర్టీస్ ఓకే ఫోటాన్ ప్రాపర్టీస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం అంటే పార్టికల్ ప్రాపర్టీస్ని ఓకేనా తర్వాత థియరిటికల్గా మనకి వేవ్ లైక్ ప్యాటర్న్ వచ్చింది అంటే దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో కూడా అంటే డబల్ స్ట్రీట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో కూడా మనము ఏదో ఒక అంటే దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఫోటాన్ ప్రాపర్టీస్ మాత్రమే అంటే పార్టికల్ నేచర్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేయగలిగాము మోర్ ఓవర్ ది వేవ్ అండ్ పార్టికల్ నేచర్ గివ్స్ ద కాంప్లిమెంటరీ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద సేమ్ ప్యాటర్న్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకేంటి అది వేవ్ అండ్ ఈ పార్టికల్ నేచర్ ఈ రెండు కూడా ఏ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తే అంటే కాంప్లిమెంటరీ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద సేమ్ ప్యాటర్న్ అంటే ఒక సేమ్ ప్యాటర్న్ యొక్క కాంప్లిమెంటరీ
ఇది ఎస్ వన్ అనేసి రిటర్న్ గో ఇది ఎస్ టూ అనేసి రిటర్న్ గో ఇది ఇది ఎస్ టూ ఇది ఎస్ వన్ ఇది ఎస్ వన్ ఇదేమో ఎస్ టూ అనేసి రిటర్న్ అనమాట ఈ స్లిడ్స్ నుంచి లైట్ అనేది డైఫ్రాక్ట్ అయ్యి ఇక్కడేమో స్క్రీన్ ఉంటుంది ఇది స్క్రీన్ అంటే ఏదో ఒక కర్టైన్ లాంటిది కాదు స్క్రీన్ ఇక్కడ వచ్చేవారు ఫోటోగ్రఫీ ప్లేట్ అమ్మ ఇక్కడ లైట్ అనేది డైఫ్రాక్షన్ అయ్యి లైట్ ఈ విధంగా డైఫ్రాక్షన్ అయ్యి ఇది ఇట్లా లైట్ డైఫ్రాక్షన్ అయ్యి ఇది యాంగిల్ తీటా చేస్తూ ఓకేనా ఈ విధంగా రెండు ఫామ్ అవుతుంది ఒకటి ఏమి మ్యాక్సిమం ఒకటి ఏమి మినిమం ఇది మ్యాక్సిమం అనుకో ఇది బ్రైట్ బ్యాండ్ అనమాట ఇది బ్రైట్ బ్యాండ్ నెక్స్ట్ ఇదేంటిది అంటే డార్క్ బ్రాండ్ ఓకేనా ఇది డార్క్ బ్రాండ్ అంటే బ్రైట్ డార్క్ నెక్స్ట్ ఇంకా బ్రైట్ డార్క్ అట్లా ఏంటివి ఇవి బ్రైట్ అండ్ డార్క్ ఫోటో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్స్ అనమాట ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్స్ ఇది ఇది ఒక ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్ ఇది ఒక ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్ దేని మీద ఉంటాయి ఈ ఫోటోగ్రఫిక్ ప్లేట్ మీద ఈ విధంగా మనం చూసాం ఈ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్స్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఈ సెల్స్ మీదకి లైట్ని పంపించినట్లయితే మళ్ళ లైట్ని పంపించినట్లయితే ఈ లైట్ని పంపించినట్లయితే ఇవి ఓన్లీ ఈ సెల్స్ అనేవి దేనికి మాత్రం రెస్పాండ్ అవుతున్నాయి అంట ఫోటాన్ అంటే లైట్కి మాత్రమే లైట్ పార్టికల్స్ మాత్రమే రెస్పాండ్ అవుతున్నాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటిది అంటే లైట్ అండ్ లైట్ పార్టికల్స్ అంటే పార్టికల్ నేచర్ కలిగి ఉన్నాయి ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే పార్టికల్ నేచర్ లేదా పార్టికల్ ప్రాపర్టీస్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాయి అని మనం చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకే మరి నెక్స్ట్ వచ్చే వరకు గ్రాఫ్ గీసారంట దీని నుండి నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ గీసారంట ఓకే నేను ఎక్సర్సైజ్ మీద ఏమో నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ సారీ సారీ వైఎక్సెస్ మీద ఏమో నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ అంటే ఈ సెల్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయినటువంటి ఈ సెల్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఎన్ని కౌంట్ చేసిందో ఆ నెంబర్ నేను వైఎక్సెస్ మీద తీసుకుని ఎక్సాక్సెస్ మీద ఏమో లొకేషన్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటే సెల్ యొక్క లొకేషన్ ఓకేనా ఇక్కడ ఏ కోఆర్డినేట్ దగ్గర ఉన్నది ఎక్స్ యాక్సెస్ ప్రకారము వై యాక్సెస్ ప్రకారం ఉన్నది ఇది లొకేషన్ ఆఫ్ ద సెల్ వై యాక్సెస్ మీద ఏమో లొకేషన్ ఆఫ్ లొకేషన్ ఆఫ్ సెల్ లొకేషన్ ఆఫ్ సెల్ తీసుకున్నట్లయితే వచ్చేటువంటి గ్రాఫ్ ఎలా వచ్చిందంటే వేవ్ లైక్ ప్యాటర్న్ ఎలా వచ్చిందంట అంటే దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు ఈ గ్రాఫ్ నుంచి అయితే వేవ్ పార్టికల్ ఉంది అని చెప్పొచ్చు అంటే ఈ డబల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఉన్నటువంటి ఫోటాన్స్కి పార్టికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అని ఎక్స్పెరిమెంట్లో డిస్ప్లే చేయగలిగింది మాత్రం ఇది ఒక్కటి కానీ నెక్స్ట్ థీరిటికల్గా కూడా చూసినట్లయితే వేవ్ నేచర్ వచ్చింది అంటే రెండు సిస్టమ్స్ అంటే ఈ రెండు కూడా పార్టికల్ నేచరు వేవ్ నేచరు ఈ రెండు కూడా ఏమిస్తాయి అంట గివ్స్ ద కాంప్లిమెంటరీ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద సేమ్ ప్యాటర్న్ ఒకే ప్యాటర్న్ యొక్క కాంప్లిమెంటరీ డిస్క్రిప్షన్ని ఇస్తున్నాయి కానీ ఈ రెండిటిని ఒకే సింగిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో డిస్ప్లే చేయలేము ఇదేం ఎక్స్పెరిమెంటల్గా వచ్చింది ఇదేం థియరిటికల్గా వచ్చినది ఓకేనమ్మ ఈ విధంగా మనం కాంప్లిమెంటరీ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బోర్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఓకేనమ్మ ఈ టాపిక్ మీకు ఇంకా అర్థమైతే క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటే మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాము కంపల్సరీగా మీరు నా ఛానల్ ఓకే ఈ వీడియోస్ అన్నిటిని లైక్ చేయండి ఈ కాంప్లిమెంటరీ ప్రిన్స్ ఎందుకంటే లైక్ చేయడం వల్ల ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ మరి ఎంతోమందికి ఈ వీడియోస్ అనేవి రీచ్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు పర్టికులర్గా ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీడియం నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియంకి వచ్చిన పిల్లలు ఇబ్బంది పడకుండా ప్రత్యేకంగా ఈ వీడియోస్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే మేము ఉన్న టైంలో మేము పడిన ప్రాబ్లమ్స్ అవి మాకు తెలుసు మీరు ఎలా అనుకోండి నేను మాత్రానికి చేసేటువంటి ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ప్రత్యేకంగా తెలుగు మీడియం నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియంకి వచ్చి పిల్లలు కాన్సెప్ట్ ఎక్కడా కూడా వాళ్ళు మిస్ అవ్వకోకుండా సబ్జెక్టు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఉండటం కోసం మాత్రమే ప్రత్యేకంగా ఈ వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుందమ్మా ఓకే నా ఛానల్ని మీరు లైక్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మరెంతోమందికి వీడియోస్ రీచ్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఓకే మీకు కావాల్సిన వీడియోస్ని మీ ఛానల్లు మీరు వెళ్ళినట్లయితే ఆ ఛానల్లో ప్రతి వీడియో కనిపిస్తుంది మీకు ఫిజిక్స్ అన్ని సెమ్కి సంబంధించిన సెమిస్టర్కి సంబంధించిన వీడియోస్ డిస్ప్లే అవుతాయి నాన్న ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్